Halo Sat Yo uh, Menurutmu audio di video itu penting gak? Penting Kenapa pentingnya? Ya karena pesan yang kita sampaikan melalui suara penting. harus keterima sama viewersnya harus jelas Kalau audionya udah gak jelas pasti views bakal viewers pada Lalalalalala <laughs> Jadi di video kali ini kita akan membahas audio dalam video Yes, benar banget, penting banget tuh soalnya audio Menurut lu pentingnya kenapa? Pentingnya kalau misalkan videonya bagus tapi suaranya nggak jelas Terus gimana dong mau dapat informasinya? Oke, okay, di sini udah ada kita GITAW Nah buat teman-teman yang lagi bingung mau beli mic kan mic, mic eksternal untuk membantu audio kalian dalam video itu Kita akan membantu teman-teman, kita akan sharing tentang tiga mic ini yang paling sering dipakai orang-orang buat bikin video ya? Iya termasuk aku, aku juga kebingungan punya kamera, pengen audionya bagus tapi kan mic banyak banget ah, ya. Ya, ya terus harus pakai yang mana nih? yang kayak gini kah? yang kayak gini kah? atau yang kayak gini? terus emang fungsinya beda-beda ya? sebenarnya fungsinya semua sama, tapi hasil audionya beda-beda iya okay. jadi pengen tahu kelebihan masing-masing mic ini terus ini mic apa aja? aku belum tahu oh, okay. Jadi kita bahas dari yang pertama ini ya. Ini dari yang paling murah. Ini clip on. Iya. Kalau udah dipasang seperti ini, tinggal ini dicolok ke handphone. Tapi kalau cuman seperti ini colok ke handphone, dia nggak tuh baca gitu. Jadi harus butuh splitter. Oh ya, pakai splitter yang ini. Splitter seperti ini. Nah, mic ini kan harganya murah banget, cuma tiga puluh lima ribu. Nah, splitter ini harganya lima belas ribuan. Aku beli di online shop. Ini kan splitternya ada dua gambar nih, dua lubang. Ada yang gambar mikrofon sama gambar Headset. Nah, kalian colokin yang gambar mikrofon. Colokin aja, terus tinggal pasang ke handphone kalian. Okay. Aktifkan sound recorder, ya udah deh tinggal rekam. Ya, okay. gitu. Kelebihan dari Mac ini, Mac ini tuh sangat mampu meredam suara dari luar. Jadi noise-noise yang di sekitar kita tuh nggak kerasa. Yang kedengar cuma suara yang paling dekat di sini. Jadi ini rekam yang dekat banget sih kalau misalnya kita lagi record di luar ruangan yang lagi ramai gitu. Oh, bener, bener, ini. Bener. Oke banget. Jadi kekurangannya ya itu terbatas di panjang kabel ini. Hmm. Kalau wireless ada tapi mahal. Yeah. Gitu. Terus kekurangan lainnya kalau misalnya pakai ini dia mudah lepas. Mudah lepas juga. Mudah lepas. Jadi kalau misalnya di handphone itu kadang kita jalan atau ngapain tuh sering lepas. Tertarik ya. Nah, tertarik atau apa? Pernah karena aku ngerekord pas sudah ngerekord sudah lama banget ternyata audionya nggak masuk karena ininya nyalon nyalon. Gak sadar ya lepas. Gitu. Terus kalau pakai ini kalau ini kegesek-gesek sedikit oh. itu suaranya ganggu banget loh. Karena langsung kedengeran ini ya bersek 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 gitu nanti kita lihat contohnya ada contohnya oke sekarang kita lagi di taman sari ya lagi ya, mau bantuin ya kita lagi bantuin juga mas pri konten uh, lagi bandingin mic ya iya bandingin mic jadi harus uh, benar-benar ditaruh di tempat yang kira-kira nggak bakal kegesek ya, gitu kan nah kita lanjut ke mic yang kedua ini ada mic dengan bulu-bulu seperti ini mungkin kalian sering lihat ya itu buat youtuber pakai mic mic yang seperti ini ini nggak tahu nama nama jenisnya mic apa tapi aku pakai mic Rode Video Micro ini juga sering aku pakai mic ini karena enak simple kecil gitu ya jadi kalau dibawa kemana-mana gampang kelebihannya pakai mic ini hmm. bulu bulunya ini mampu meredam angin oh pantas lebih biasanya. mampu meredam angin noise noise dari luar juga meredam nggak sebagus ini sih untuk meredam suara dari luar ini masih kalah sama ini hmm. untuk mic ini harganya Rp750.000 Tapi aku rekomendasikan kalian belinya jangan di online shop Mending belinya di toko langsung Karena kalau online shop ini udah banyak banget yang KW oh. Ya boleh sih kalau beli online shop Tapi kalian harus pastikan ini ori nah, Kekurangannya ya mungkin ini harganya ya tadi Lebih mahal daripada yang. Mac yang ini Kalau misalnya dipasangkan di kamera Kalau kamera kita flipnya ke atas itu 180 derajat Ini ngalang-ngalangin Jadi kalian butuh bracket yang buat masang mic itu di samping jadi mic nya bisa dipasang di samping nggak ganggu flip kita yang ke samping itu hmm. nah, kalau misalnya kamera kalian flip nya flip layarnya bisa ke samping nggak apa apa nggak masalah ini nggak ganggu gitu hmm. aja sih paling butuh tambahan bracket bracket itu harganya 80 sampai ratusan ribu juga. kita lanjut ke okay. mic yang terakhir ini mic jenis shotgun jadi kelebihannya apa aja sih mas kok ada tombol tombolnya segala macam oke okay, jadi kelebihan dari micro day ini yang pertama dia menangkap satu arah frekuensi satu arah suara kita kan gini yang ngomongnya menangkap dari depan bawah tapi pada kenyataannya suara-suara dari luar masih masuk banget oh. bener-bener masuk banget masih mending ini bisa macam suara nah kelebihannya kalau misalnya pakai mixer dan ini di sini kita bisa ngatur dB-nya 
Jadi kekuatan suara mau dibuat min 10, 0, atau plus 20 gitu. Tapi kekurangannya yang pertama ya jelas harganya mahal kan Ini tuh harganya 1,1,5 jutaan gitu. Baiklah, lebih mahal ya Pak. Terus di sini juga harus mengaktifkan on off Karena kan kita lupa ngaktifkan on off ini Lupa ngirupin, hmm. udah record ternyata belum dihirupin Terus di sini juga perlu baterai Iya benar. Ini tuh sih kekurangannya Sama ini masih belum bisa meredam noise-noise suara dari samping tadi masih masuk semua gitu ini juga sama kayak mikir nih kalau misalnya layar kita di clip ke atas oh. ganggu juga ini oh, ganggu juga ya jadi sama-sama perlu berangkat juga gitu. nah kita sendiri kamu kalau bikin video biasanya pakai apa mic nya uh, kalau kebetulan sementara ini masih pakai handphone sih makanya mau nanya-nanya hmm. uh, mic apa yang paling bagus dari ketiga ini yang paling bagus yang recommended dari mas pri apa kalau aku sih aku lebih cocok pakai ini sih yang tengah ya yang bulu kucing ini ya karena harganya juga nggak terlalu mahal dan suaranya juga udah mampu diredam itu noise noise dari luar udah mampu teredam pakai mic ini udah lumayan lah walaupun masih bagusan ini kalau untuk meredam suara hmm. tapi ini kalau aku pakai aku kan sering jalan-jalan nih sambil yeah. jalan sering lepas yeah. itu makanya aku lebih prefer pakai ini oke kita akan lihat hasil perbedaan audio dari tiga mic ini oke okay. ya. kita ngecobain uh, dan kita ngebandingin uh, menurut kalian suara mana yang lebih bagus dan yeah. lebih enak didengar sekarang lebih freeper yang mana nih? Iya. Tulis di kolom komentar di bawah, bawah. atas bawah. Atas bawah. <laughs> mana aja? Kita ngecobain uh, dan kita ngebandingin. Uh, menurut kalian suara mana yang lebih bagus dan iya. lebih enak didengar? Sekarang lebih freeper yang mana nih? Iya. Oke. Okay. Tulis Cukur. di kolom komentar di bawah, bawah. atas. Oh, dua, 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 Shotgun sama mic yang keburu itu Oke sekarang kita tes audio dari tiga mic itu Ini udah ada clip on Udah pakai shotgun sama mic yang keburu itu Oke sekarang kita tes audio dari tiga mic itu Ini udah ada clip on Udah pakai shotgun sama mic yang keburu itu Nah seperti itu tadi hasil perbedaan audio dari clip on Sama mic get, -get ini Terus mic shotgun ini Menurutmu enak mana suaranya? Tengah. Tengah ya? iya. Nah buat teman-teman kalian komen aja deh kalian lebih rekomen make yang mana dari tiga ini komen aja di bawah. Oke mungkin sekian dulu ya video kali ini jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe untuk update video-video berikutnya. Terima kasih juga buat kita yang udah ngebantuin di video kali ini. Silakan kalau misalnya kalian mau lihat video-videonya kita subscribe aja channelnya. Oke itu awal kita. Dari ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.